Hello, dear students. How are you? Hope all of you are fine at your home. So, I am Mrs. Manpreet Kaur, your history teacher from your own California public school. Yes, dear kids, in the previous video, we have to start the 6th class, 9th chapter, the Moran Empire. And in, this, in that video, we have to discuss about the Moran Empire, which are the sources of information that tell us about the Maurya Empire. And we have to discuss about the Chandragupta Maurya, who was the founder of the Maurya dynasty. So, in today's video, we have to discuss about the Bindusar, next Maurya dynasty ruler and Ashoka. So, today's date is 21st December 2020. So, Bindusar, in, in 298 BCE, before common era, Chandragupta adopted the Mauryan dynasty throne to pursue aesthetic life. In 298, Chandragupta Maurya left the Mauryan dynasty ke throne ko chhod diya tha. Aur wo ek sadhu wali life mein, they have to be entered. He was succeeded by his son Bindusar, who ruled for about 25 years. Usne apne bete ko raja banaya aur they have to be ruled. Usne kitne saar rule kiya? 25 years. He conquered more areas and expanded the kingdom into the South India till Mysore. Kaya to usne kaafi area ko apne under kiya, captured kiya and pure apne kingdom ko expand kiya up to South India, Mysore tak. He has to be expanded his dynasty. Next is Ashoka. Bindusar was succeeded by his son Ashoka in 273. In 273, Bindusar ne apne bete ko Ashok ko Maurya dynasty ka ruler banaya. You all of have you heard about the Ashok? Ashoka the Great, Samrat Ashoka, very famous. And whatever our emblem in which the four lines are, we have to be got that we have to got from the Ashoka pillars. Ashoka pillars se humne wo liye hain. Samrat Ashoka and Ashoka the Great was Aberli the most well-known emperor of the Mauryan dynasty. Aberli means that he was a very good person with everyone, an expert. Tha. The region of the Ashoka is constructed on the basis of his inspiration. कहते जो उसकी inspiration से inspiration मतलब writing on the monuments जो भी हमारे पुरानी building से उनके ऊपर लिखना वगैरह वो उससे काफी ज़्यादा famous था क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा अपने views अपनी teachings लोगों के प्रति क्या रहा है they have all have written on the walls सभी के walls पर pillars पर they have to be right the inscriptions are located on the ancient highways he was the first Indian king to speak directly to the people through the, his inscriptions which were royal orders कहते जो भी उसके orders वगैरह थे वो दीवारों पर या पिलर्स के ऊपर लिख देता ताकि लोगों को टाइम टू टाइम रिमाइंड रहे कि राजा ने क्या कहा था व्हाट थिंग वी हैव टू बी फॉलो हमें क्या चीज फॉलो करनी है दैट पीपल वुड नॉट बी फॉरगेट कि लोग भूल ना जाए इन द रिटन फॉर्म दे ऑलवेज इन देयर इन फ्रंट ऑफ देयर आईज नेक्स्ट इज कलिंगावार after his accession to the throne, Ashoka fought only one major war, the Kalinga War. Kati Japsus ne thrown Yata subse main ek warus ne major war ladi thi, that is the Kalinga. And that war totally changed to Ashoka. Or is war ke bad Ashoka pura change ho gaya tha. How it be changed? Let's see. Kalinga was a powerful and prosperous kingdom on the east coast of India. कहते इंडिया के ईस्ट कोस्ट पर एक प्लेस का नेम है इट वाज ओनली द मेजर किंगडम इन इंडिया दैट वाज आउटसाइड ऑफ द कंट्रोल ऑफ मौर्य कहते मौर्य के आउटसाइड कंट्रोल में थी बाकी सभी उसके अंडर थी कलिंगा वाज अ सिग्निफिकेंट फॉर द मौर्यस फॉर मेनी रीजंस कहते काफी रीजंस के उसके उसको अंडर करना चाहते थे कंट्रोल ओवर द सी पोर्ट्स ऑफ द कलिंगा वुड मीन इंक्रीज ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ समंदर के किनारे पर था उसके पोर्ट को अपने कब्जे में करेंगे तो उनका ट्रेड और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा इंक्रीज होगी 
Kalinga also had formated and eliminated military forces. That the military forces के लिए काफी ज़्यादा helpful था, which also included the large war elephants. उनको चाहिए थे. Ashoka attacked Kalinga in 261 BCE. That the 261 BCE में उसे उसके परिवार किया और उसे annex किया. However, the war cost far more consequently than any war before it. कहते ये वार इतनी ज़्यादा उसके अंदर चेंजेस लेकर आई किसी और वार ने ऐसा ने आगे पहले कभी नहीं किया था थाउजेंड्स ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन वर किल्ड इन द वार कहते इस वार में काफ़ी ज़्यादा मैन वुमेन और बच्चों की डेथ हुई थी द एक्सटेंट ऑफ द ब्रियलिटी एंड द वायलेंस ही ग्रेट डिस्टर्ब अशोका एंड मेड हिम रिमोर्सफुल कहते इस इतना ज़्यादा खून खराबा वायलेंस वगैरह देखकर अशोका टोटली चेंज हो गया था अशोका टोटली चेंज हो गया था और डिस्टर्ब हो गया था और उसने लड़ने की भावना को छोड़ दिया कलिंगा वार वाज द टर्निंग पॉइंट इन अशोका लाइफ अशोका लाइफ में टर्निंग पॉइंट था आफ्टर डेट वार अशोका कन्वर्टेड इनटू टू बुद्धिज्म ही अडोप्टेड द बुद्ध रिलीजन डेट नॉट टू बी वॉर एनी वन देर आफ्टर ही अबंडेंट हिज द पॉलिसी ऑफ द फिजिकल सब्जेशन इन फेवर ऑफ द कल्चर कॉन्केस्ट कहते उसने कहा कि अब हमें किसी के साथ लड़ाई नहीं लड़नी सिर्फ प्यार से कोई राज्य हमें मिलता है तो ठीक है अगर नहीं मिलता तो कोई जरूरत नहीं बट हमने किसी का खून खराबा नहीं करना डेट वॉज द टर्निंग पॉइंट इन अशोका लाइफ काफी ज्यादा मैन वुमेन चिल्ड्रन जब उसकी आंखों के सामने सभी की डेथ हुई तो वो कहते थे कि इसके बाद मैं कोई भी वार नहीं लड़ूंगा सो होप ऑल ऑफ यू हैव वॉच द वीडियो केयरफुली एंड रीड फ्रॉम योर बुक ऑरली आफ्टर दैट ट्राई टू डू द असाइनमेंट सो टेक केयर बाय बाय